Le Cameroun ne peut pas se développer avec les Gabonais, avec les Malaisiens, avec les, les Turcs. Non. Ils peuvent venir en appui. Et même quand ils viennent en appui, ce n'est pas gratuit. En retour, ils attendent un certain nombre de choses. Il y a trois mentalités réfractaires au développement. Ce n'est pas le temps mis qui fait qu'un pays se développe. Sinon, Haïti serait le pays le plus développé chez les Noirs. Vous savez que Haïti a accédé à l'indépendance il y a deux siècles, avec tout seul l'ouverture. Mais c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Il faut également que les Camerounais qui nous suivent le retiennent. Les trois mentalités réfractaires au développement sont 1. La mentalité magique. Est-ce qu'on peut se développer avec la magie Pas la magie, non Sinon, en Afrique, le Bénin serait le pays le plus développé. Parce que là-bas, il y a le vaudou. L'Inde sera, serait la plus grande puissance. Parce que là-bas, il y a toutes les pratiques ma magiques qu'on ne peut pas imaginer. Mais ce n'est pas l'Inde qui est la plus grande puissance du monde. Ce n'est pas en Afrique, le Bénin qui est la plus grande puissance. Ça veut dire que la magie ne développe pas un pays. Donc il faut que les Camerounais le comprennent et le sachent que la magie, c'est-à-dire les sectes, l'homosexualité et tout ce que nous faisons ici, ne peut pas développer le Cameroun. La deuxième mentalité réfractaire au développement, c'est la mentalité tribale. Tu sais que ton frère est incompétent. C'est un... Vous le prenez, vous le mettez dans un ministère, dans une entreprise ou même dans une petite affaire que vous avez à la maison. Vous le mettez là juste parce que c'est votre petit frère. Ou l'enfant de la, de, la, de la femme de, de, de votre père. Ou une histoire tribale. Ou bien parce que vous parlez la même langue. Vous le mettez là. Quand quelqu'un va donner 1000 francs, il va, pour acheter quelque chose de 700, il va rembourser 8500. S'il fait ça 10 fois, votre boutique tombe. Donc la mentalité tribale n'est pas une mentalité de développement. Parce qu'elle ne tient pas compte des valeurs, des compétences, du mérite. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut développer le Cameroun avec tout, sauf avec la mentalité tribale. Et la troisième mentalité, la mentalité coloniale. La mentalité coloniale. Nous avons été colonisés. C'est un accident de l'histoire. Je dois vous rappeler que la France a été colonisée par les Grecs et les Latins. Il faut le savoir. Mais la France s'est développée parce qu'elle n'est pas restée attachée au fait qu'elle a été colonisée par les Grecs et les Latins. Est-ce que nous, on a déjà quitté la mentalité coloniale Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y en a qui pensent que quand il y a des problèmes ici, les Français vont venir résoudre. Quand il y a des problèmes ici, les Anglais vont venir. Quand il y a des problèmes ici, les Chinois vont venir. C'est fou ça. 50 ans après les indépendances. Donc il faut que les Camerounais 